Herr Thomas von meiner Hundetrainerin, also von unserer Hundetrainerin, das erste, was der Hund tun muss, der muss einmal Zeitung lesen, der Freund. Der muss einmal richtig schön Zeitung lesen lassen. Und das ist ein Punkt, den ich früh erfüllt habe und der hat nicht gefolgt. Weil es keine Zeitung lesen für Hund gibt. Das heißt, man okay. tut einen Hund schnuppeln lassen und so weiter, dann arbeitet er. Er checkt ab, da war Freund, da war Fan, da war beide Konkurrent die Kurz, da war Futter, der Host, da war etc. Er arbeitet. Und das, was du oft als freudig empfindest, ist schon da wieder hin und da wieder hin und da, vergleiche ich immer, sage ich mal, mit einer Mutter, die schnell zehn Minuten vor Geschäftsschluss mit ihren Kindern eine Dreierlehrigung machen muss. Ich muss noch schnell in die Trafik, ich muss, hey, da kommt es, kommt, 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 ich muss noch schnell tun, was soll ich vom Adek, und da muss ich noch vom Spar was holen, äh, Bankenstress hat der eigentlich. Wenn da außer ihr das schon zuschaut, der sagt, schau, wie der das Spaß macht, das rennt zum Adek da, das rennt an die Trafik, und die Kinder nimmt es auch mit. Ja, also das ist ein mega Stress für sie, und wir betrachten unseren Hund so bei Zeit, und wenn es wieder aussieht, ist es die Mutter selbe. Er sagt, schau, lustig, macht das Spaß, und schau, wie schnell es zu der Trafik rennt. Ja, aber den eine halbe Minute zusperrt. Und den kann Gas geben. Ja, wie hast du der Frau keiner gelernt? Ich finde jetzt gerade keine passende Überleitung zum Ritzen. Ich habe ihn umgepfiffen und sie war schneller. am meisten geholfen hat, war, wie du mir erklärt hast, Bernhard, wenn jetzt ein bestehender Hund da wäre, was wie der das Alt machen Hund, würde. Genau. genau. Was macht der Althund, was macht der Autorität? Wir kommen mit den Wetten, wenn wir den Althund machen lassen, der putzt dann gleich mal zusammen, du bewegst dich da keinen Millimeter. Der Wetter zu, wir können gleich mal mit dem Herz empfangen. Dann lässt der Althund ein bisschen locker, wenn der Wetter dann ein bisschen Richtung Kugel trappelt, wo er immer gefiedert wird, der Althund, vor der schaust zweite Mal von nieder, du bewegst dich da keinen Meter Richtung die Kugel. Wenn der Wetter alle diese Regeln einhält, dann geht es so weit, dass sogar der Althund anfängt mit Spürerforderungen und könnte jetzt einmal vielleicht spüren. Aber zuerst sagt er mir mal, hallo, ich bin da und du hast dich da nur zu bewegen und, und aufzuhalten, wenn ich das erlaube. Was machen wir, wenn wir kommen? Na ja, komm und schau dir an, da haben wir das Zimmer und da, schau, da ist der Kerl und wenn da nicht willst, habe ich da hinten eins gekriegt. Da ist auch schon, und schau, da wird er schon das Futterschissel hergestellt, da ist Trockenfutter, schau, da ist das Dose, das muss schneller zusammenmessen, sonst wird es schlecht. Und wir zeigen das. Und oben sind die anderen Zimmer, und wenn es da nicht gefällt, dann drehen wir die Heizung ein bisschen zurück. So und, was, wir nein, und was sagt der, was sagt der Weltbewohner am Garten, wenn es erst einmal Nachbarhund trifft, sagt er, das glaubst du mir nicht, solche Volltrottel, mein ganz Haus. Nur für mich, weil ich kann sein. Ja, das Letzte, was wir da machen bei so einem Spaziergang, wir gehen schön mit der Flexe rein, bis du jetzt gegangen bist, habe ich gesehen. Dann warten wir schön, bis er sich schäft, dann macht er Warten, bis er ist noch nicht fertig, dann gehen wir wieder, warten da wieder, schnuppen, warten. Jetzt muss man vorstellen, so ein Straßenhunde rum, die rennen so durch die Städte und dann markiert er an und sagt, der Ohr ist der Kohl markiert. Dann bleibt so die Stelle warten, dann rennen sie wieder rein, passiert, dann markiert der nächste, wo ist der Sepper markiert, wo ist der Sepper markiert, wo ist der Sepper markiert, gerade. Was soll man auch nicht mit der Flexe, wir warten. Und das ist eigentlich auch kein Karol-technisches Verhalten. Wie passiert es im Rudel, wie passiert es im echten Leben? Im echten Leben muss ich schauen, dass er mitkommt. Da rennt es und wenn die Zirn schaut, dass er mitkommt. So wenn wir über den Lager oder den Dinger, dann macht er das ganze Geschäft von uns. Kann man den Hund ableiten? Ja. Danke für deine Mitarbeit. Man kann ihn ableiten, je nachdem die Karabiner aufmachen oder wie halt das ist. Und das? Lauf! Oder? Ja, dann sagen wir, Lauf und schau dich um, und der Hund kommt her. Ne, lauf, geh, geh. So machen es ja viele, und so machen es wir, und so habe ich es auch mal vor 20 Jahren gemacht. So habe ich es nur vor zwei Jahren gemacht. Und jetzt, da so ich es einmal aus Hundesicht, übersetze ich das einmal, das heißt, ableinen, putz dich, weg, ich will dich nicht mehr sehen, schreit dich. Jetzt kommst du schon wieder her, gehst du weiter. Schau dich gut, du putzt dich, brauch dich meine Ruhe nicht. Kommt er wieder her, geh weiter, geh, geh. Wir sagen, schau dich um, der Hund sagt, wieso du hast mich wieder weggestanden. Ja, das wird man sich bewusst sein. Sind wir froh, wenn wir den Hund abbleiben und er zoppelt mit uns mit? Was so ein kleiner Hund? Chihuahua sind keine kleinen Hund. Chihuahuas sind Konzentrate. Das kann man gerade so einfallen. Ja. Chihuahua, ja. das, das sind die Hunde, die uns von dir sitzen, so auch schon, wie wenn uns die 100 Meter weg waren. Ja, aber Vorher haben wir so mit dem Weg und wir glauben, und das ist auch gut. Ich war bei meinem Hund vor 20 Jahren bei meinem Chef und sagte, ich geh durch Wasser. Ich sag, das ist schon Wasser. 
Ja da tri tedana kruško, pa bi prezgoril pa se da te. Vite, ima ovdje še lomi, še kunčo, še kunčo, ja, kunčo, še za vas si to. Da mora vrfi, kaj svojila, kam je sluho, da hoće da je izletnjamo, možete mi bolj sa.